non è vero sta spaccando tutte le piante è lui coronato 4 e 4 zio lo vedi mamma mia siamo appena arrivati c'è subito un bel cervo che sta bramendo davanti a noi non abbiamo neanche ancora montato la tenda guardalo qua guardalo qua che viene qua Dovrebbe uscire lì, in quel pratino lì. Eccolo qua. Le piante adesso lo vedi da? Sto attraversando a sinistra. Zio, ascolta me, andiamo solo fino lì a vedere se c'è qualcosa o no. A mettere la tenda perché sennò poi a tira poi dormiamo per la strada. Ragazzi finalmente siamo arrivati, cacciatore di montagna è ripartito, questa è la prima puntata, tutto dietro noi, c'è una parete da cervi stupenda, di fatti appena arrivati c'era già un cervo che bramiva e invece l'obiettivo di domani sono i camosci. Adesso velocemente prima che sia buio montiamo la tenda e poi vi racconto cosa faremo in questi giorni. Abbiamo solo più una mezz'oretta di luce, quindi ne decidiamo una mossa. Sto gonfiando i materassini per la notte, sono diventato color maglia. Ma ah, non molla. Guardate che dobbiamo starci in tre, eh? Vorrei solo capire dove è il mio lettino, perché avete tu lo te e parte, io non ce l'ho. Sì, quello... So già che dormo per terra io. Ah, quello non è mio! Madonna, che figata! Quello è mio! Guarda, guarda quanto è grosso! Chi causa quello dorme fuori, eh? Io dormo fuori, lasciamolo fuori, metti il dormo lì. Quando si smonta la tenda, si smontano i sacchi a pelo, si smontano tutti i pezzi. Tutti i pezzi vanno messi dentro lo sacchetto della tenda, così la mattina li trovi. Davide li ha messi ovunque. Mettili qua dentro. Metti qua. Io ho gonfiato i lettini. Ho visto due camosci e glielo ho fatti vedere a mio fratello perché tanto se siamo assieme li vedo sempre io. Adesso lui si è messo giù con il lungo nella speranza di capire cosa sono, ma secondo me... Quello là su un maschio perché si vedono molto bene i testicoli. Da qua gli hai visto? Sì. Quanti metri sarà? Ma non lo so, da qua là passa il chilometro. Ah, è lassù, è proprio su in alto, su in alto, sulle ultime rocce di destra, quello là. 1648. Con comodi, comodi, 700-800 metri di livello. Sono sull'ultima cresta lassù. Il piano è adesso, prepariamo qualcosa alla cena, mangiamo, ascoltiamo i cervi bramire perché c'è un cervo che bramisce di là. Senti. E poi domani... Sentilo, sentilo, sentilo. E poi domani saliamo, saliamo tutti in questa montagna qua, andiamo a cacciare tutta questa costa e questa buca qua sopra. L'obiettivo è di trovare un maschio di camoscio adulto 
possibilmente anziano e non ci interessa più di tanto il trofeo, l'importante è che sia un animale maturo. Di giorno è ancora molto caldo, però la sera inizia a farsi sentire un po' il clima. Il posto è davvero stupendo. Domani mattina ci raggiungeranno un paio di amici e adesso prepariamo un po' di legna per il fuoco. Accenderemo un, fuocre, un fuocone, non solo un fuocherello di compagnia, anche perché ci siamo portati i cibi pronti, quindi giusto così per farci sentire a casa. Che poi ragazzi, alla fine non c'è bisogno di tanto nella vita, eh. un fuoco così, una tenda, un amico, in questo caso un fratello e alla fine io almeno sono felice così adesso tra l'altro è arrivata anche la luna a saltare ed è una roba spettacolare La luna, la luna fa luce o no? Sembra non giorno. Eh, per gli animali questa luna qua non è il massimo. Il massimo. Anche perché vabbè, mangeranno tutta la notte con una, con una così. Quindi la mattina presto si andranno a coricare. Però... Mm. Per fortuna siamo camosci. Eh, camoscio molto meno del cervo. Madonna, vai piano, vuoi un pezzo di pane? <ride> Comunque sai che arrivi alla fine che sei strapieno? Eh no, sono guardi che le calorie che ci mettono sopra sono giuste. Bene ragazzi, abbiamo mangiato, mi hanno detto due cavolate, si è stati un po' davanti al fuoco e adesso ci infiliamo in tenda e dormiamo. E non vedo l'ora che sia domani mattina. Solitamente la prima notte in tenda così non si dorme molto, però ci proviamo. Buonanotte. Siamo partiti da poco. Andiamo su piano piano, aspettiamo che faccia giorno, bene. La zona è bellissima, siamo a caccia nelle nostre valli, più di così. Siamo, siamo praticamente arrivati. Abbiamo visto il camoscio di ieri sera e ricoricato. Sembra un bel camoscio ma siamo ancora abbastanza lontani per valutarlo. Adesso guardiamo tutta la parete per vedere se vediamo altri animali e poi decidiamo cosa fare. Alto, sinistra. Sì, non visto. Ah, c'è un due insieme. Dai, là sopra nel canale. Ci sono quattro camosci. Uno lì, uno là, due più alti a destra. Che vediamo per adesso? 
solo che siamo ancora abbastanza lontani e si fa fatica a valutare gli animali. Interessava, si è abbassato e è entrato in quei lontani, ancora comunque a 600 metri da noi. Quindi adesso iniziamo a portarci là e poi vediamo cosa succede perché tanto adesso non lo vediamo più. Quello che vediamo adesso non lo vediamo più, praticamente non vediamo più un camoscio. sempre portata a scarica carica perché l'hai preso un po' basso seguilo e giù seguilo però seguilo Onestamente avevo un po, di, un po' di timore, un po' di paura perché 
e 3-4 stagioni di fila che è l'apertura al camoscio lo sbaglio sempre allora oggi ero un po' teso però sono riuscito a stare tranquillo ed è andata bene Siamo arrivati nel canale dove l'abbiamo visto fare un piccolo salto, ho visto la vegetazione e penso che sia qui nei, nei paraggi, non sia andato chissà dove. Adesso poso un attimo lo zaino e mi abbasso un attimino adesso lo troviamo. Lo spero lì sulla pietra. Faccio un po' di pelo, eh. Sennò... Ah bom bom, buone, qua, 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 qua. Bravi. Bravi. Salute ragazzi, cin cin, la nostra è la montagna.